ఈ రోజు ప్రవేశపెట్టిన కేంద్ర బడ్జెట్ గురించి పెద్దగా విశ్లేషణలు తలబట్టుకోవడాలు ఏమీ అవసరం లేదనిపించింది నాకైతే చూసిన తర్వాత ఎందుకనంటే బడ్జెట్ ఎలా ఉంది అంటే ఒక సింగిల్ సెంటెన్స్లో చెప్పేయచ్చు ఏమని ఇప్పుడు మనం ఎక్కడైనా కనుక స్విగ్గీలో ఆర్డర్ ఇస్తుంటాం నలభై పర్సెంట్ యాభై పర్సెంట్ కూపన్ కోడ్స్ వస్తాయని చెప్పి ఆర్డర్ ఇస్తాం కదా మనకు ఫార్టీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వస్తుంది అన్నది కనిపిస్తుంది ఆర్డర్ ఇచ్చేస్తాం ఒరిజినల్గా ఏం జరుగుతుంది నూట యాభై రూపాయలు ఉన్న బిర్యానీ అందులో ఇంకే నలభై యాభై రూపాయలకు ఎక్కువ రిజిస్టర్ చేస్తారు ఆ ఎక్కువ చేసినది క్యాష్ బ్యాక్ ఆఫర్లు పెట్టి మనకి ఏదో ఇస్తున్నట్లు ఊరించేసి మన దగ్గర మాత్రం వసూలు చేయాల్సింది వసూలు చేసేస్తాయి ఆన్లైన్ కంపెనీస్ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఈరోజు కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ గారు ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్ కూడా ఎక్కడో ఒక దగ్గర సామాన్యులకు ఏదో చేస్తున్నట్లు ఆశ పెడుతూనే వెనకల నుంచి వీపు విమానం మూత మోగించిండ్రు అంతే చాలా సింపుల్ ఈజీగా ఎవరికైనా అర్థమవుతుంది ఎందుకనంటే చాలా ఘనంగా ఆర్థిక మంత్రి గారు పార్లమెంట్ వేదికగా బడ్జెట్ ప్రసంగంలో ప్రకటించింది ఏంటి అని అంటే ఈ ఐదు సంవత్సరాల్లో డెబ్బై ఎనిమిది శాతం ప్రత్యక్ష పన్నులు పెరిగినాయి అని దాదాపు రెట్టింపైంది ట్వంటీ పర్సెంట్ అటు ఇటు తీసుకుంటే ప్రత్యక్ష పన్నులు ప్రత్యక్ష పన్నులు అంత పెరిగినాయంటే దాని అర్థం ఏమని సామాన్య జనం దగ్గర నుంచి పన్నులు బాగా వసూలు అవుతున్నట్లే కదా అటువంటిప్పుడు సామాన్య జనానికి ఏమైనా ఊరట ఇయ్యాలి కదా కనీసం ఐదు లక్షల ఐ మీన్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్కి ఎగ్జామ్షన్ కానీ అంత మించి ఒక్క రూపాయి కూడా ఎక్కువ వేయలేదు అంటే ఐదు లక్షల లోపు సంపాదించాలి ఏం చేయాలి ఒకవైపు వాళ్ళు రోజు వాడే వస్తువుల మీద ట్యాక్సులు కట్టాలి మళ్ళీ పైగా ఆ కేంద్రానికి ఒక కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కూడా ట్యాక్సులు కట్టాలి వాళ్ళకేమి ప్రయోజనం అలాగని సామాన్య మధ్య తరగతికి ఏమన్నా ప్రయోజనమా మోరోవర్ అందరూ ఏం చేశారు కనీసం పెట్రోల్ మీద సెస్ అయినా తగ్గించే ప్రయత్నం చేస్తారేమో అని అనుకుంటే ఇంకా ఒక్క రూపాయి సెస్ పెంచిండ్రు మేడం గారు చాలా తెలివిగా సెస్ పెంచిండ్రు ఇప్పుడు ఆ పెంచిన సెస్ రాష్ట్రాలకేమీ పోదు రాష్ట్రాలకేం వాటా ఉండదు కదా అది కూడా మళ్ళీ కేంద్రానికి ఎందుకు పెంచిండ్రు మేడం అని అంటే తను చెప్పిన మాట ఏంటంటే రోడ్లు మౌలిక వసతులు మెరుగుపరచాలి అని చెప్పి అది పెంచినామని చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఇంకొక మేడం ఇంకా ఎంత లాజికల్గా టాలెంటెడ్ మేడం గారు అని అంటే ఎవరైనా మధ్యతరగతి వాళ్ళు చెమట వచ్చి కష్టపడి ఏం చేస్తారు వాళ్ళంతా ఎంతో డబ్బులు మిగులుతుంది అన్నప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు బంగారం కొంటారు బంగారం ఇంకా మరీ ఎక్కువ మిగిలే వాళ్ళు పట్టణాలు ఉన్నలు ఏం చేస్తారు ఏదైనా చిన్న ఇల్లు కొనుక్కునే ప్రయత్నం చేస్తారు మేడం గారు తెలివిగా ఏం చేసిండ్రు బంగారం మీదేమో ఎక్కువ సెస్ విధించి ఇల్లు కొనుక్కునే వాళ్ళ మీద ఏమో ఏం చేసిండ్రు నలభై ఐదు లక్షల లోపు గృహాల లోన్లు కొనుక్కుంటే మూడున్నర లక్షల రూపాయలు వడ్డీలో రాయితీ ఇచ్చిండ్రు ఈ వైపు ఇస్తూనే ఇంకా వైపు ముక్కు పిండి వసూలు చేసిండ్రు అంతేనా ఇంకా అంతో ఇంతో ఇక్కడ సంతోషపడాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే అసంఘటిత కార్య కార్మికులకి అరవై సంవత్సరాలు దాటిన వాళ్ళకి మూడు వేల రూపాయలు పింఛన్ ఇస్తామని ఇంకొకటి ఏంటి అని అంటే ద్వాక్రా గ్రూపులలో ఉన్న ఎవరైనా ఒక్క మహిళకు లక్ష రూపాయలు ఇస్తారట అది కూడా ముద్రా యోజన ద్వారా అట ఇక ముద్రా పథకం గురించి మాట్లాడితే ఇంకా ఎంత గట్టిగా నవ్వుకోవాల్సి వస్తుందో ఎందుకనంటే నాకు తెలిసి నాకు తెలిసిన వాళ్ళలో ఏ ఒక్కరు కూడా దాని నుంచి లోన్ తెచ్చుకోలేకపోయినరు వాళ్ళు అడిగే ఆ ఫార్మాలిటీస్ వాళ్ళు పెట్టే కండిషన్స్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఒక్కరికి ఎలిజిబిలిటీ ఉండదు ఉన్న ఒక్కరికి లోన్ ఇయ్యారు ఇలా ప్రకటించడం తప్ప ఒకవేళ ఇచ్చిందంటే ఏదైనా రాజకీయ పార్టీ కార్యకర్తలకు ఏమన్నా ఇచ్చింటారేమో కానీ సామాన్య జనానికి అయితే ఇయ్యరు దాని ద్వారా ముద్ద ఐ మీన్ డ్వాక్రా మహిళల్లో ఒకరికి లక్ష రూపాయలు ఇస్తారట ఇంకా ఒకరి కోసం ఎందరు జుట్లు గుట్టు కొట్టుకోవాలో ఒకరికొకరు పట్టుకుని ఊర్లలో ఎట్లుంటాయి రాజకీయాలు ఇంకా ఇంకేం ఇంకేం ప్రయోజనం ఉన్నాయి ఇంకా ఏం లేదు మహా అంటే రెండు కోట్లు దాటిన వాళ్ళకి మూడు శాతం సర్ఛార్జ్ అంటే వార్షిక ఆదాయం రెండు కోట్లు వ్యక్తిగతంగా దాటిన వాళ్ళకి మూడు శాతం సర్ఛార్జ్ ఐదు కోట్లు పైబడిన వాళ్ళకి ఏడు శాతం సర్ఛార్జ్ ఇంకా ఇంకా ఏమున్నాయి ఇంకా ఏమీ లేవు మధ్యలో సామాన్య మధ్య తరగతికి కొంతవరకు ఊరటిచ్చే పథకాలు ఏమున్నాయి ఇంకేం లేవు ఇంకా ఆంధ్రప్రదేశ్ జరిగిన అన్యాయం గురించి మాట్లాడితే ఇది మామూలు అన్యాయం కాదు మా అసలు ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన హామీలు అన్ని ఉన్నాయి అప్పులతో కొట్టు మెట్టాడుతుంది అడ్డదిగా విభజించిన ఐదు సంవత్సరాల నుంచి కొట్టుకుంటుంటే ఏ ఒక్కటి ఏ ఒక్కటి న్యాయం చేయకపోగా కనీసం కేంద్ర విద్యా సంస్థలకైనా కనుక 
డబ్బులు కేటాయిస్తారేమో అనుకుంటే ఏం కేటాయించండ్రు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న ఐఐటికి సున్నా ఐఐఎంకి సున్నా నెట్కి సున్నా ఐఏఎస్ ఈఆర్కి సున్నా ట్రిపుల్ ఐటీకి సున్నా ఏపీ ట్రైబల్ వర్సిటీకి ఎనిమిది కోట్లు ఏపీ సెంట్రల్ వర్సిటీకి పదమూడు కోట్లు కేటాయించండ్రు ఇంతే ఇంతమించి ఒక్క రూపాయి విభజన హామీకి సంబంధించి ఒక్క రూపాయి రాలేదు హైదరాబాద్ ఐఐటికేమో ఎనభై కోట్లు కేటాయించండ్రు ఓవరాల్గా కేంద్ర పన్నుల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ వాట ముప్పై నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల ముప్పై మూడు కోట్ల రూపాయలు ఉంటే తెలంగాణ వాట ఏమో పంతొమ్మిది వేల ఏడు వందల పద్దెనిమిది కోట్ల రూపాయలు ఉంది ఇది సంక్షిప్తంగా క్లుప్తంగా ఈ బడ్జెట్ గురించి వివరించాలి అని అంటే అది స్విగ్గీ ఆఫర్లు ఇచ్చినట్లే ఉంది అంతకుమించి ఇంకేం లేదు ఓవరాల్గా అర్థమైంది ఏంటి అని అంటే బడ్జెట్ ప్రజలకు అంత ఎంత ప్రయోజనకరంగా ఉండాలేమో ప్రతి సంవత్సరం ఎన్నికలు రావాలేమో ప్రయోజనకరంగా ఉండాలి అంటే ప్రతి సంవత్సరం ఎన్నికలు రావాల్సి ఉంటుంది ఇంకా అంతకే తప్ప వేరే సామాన్యులకి ఊరటనిచ్చే బడ్జెట్ అయితే నేనైతే నిజాయితీగానే అనుకుంటలేను మరి ఎవరికైనా ఏమైనా నిజాయితీగా అనిపిస్తే ఇక్కడ నుంచి ఇంకా ఎక్కువ స్టడీ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ యువర్ చీజ్